తర్వాత మనకు వైఎస్ఆర్ తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత మల్లగుణం కర్నూలు జిల్లా నల్లమల్లి అడవులు పాలాల కుట్ట వద్ద మనకేమంటే పది రెండు వేల తొమ్మిదిలో సెప్ట సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీన వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అంటే మనకు వైఎస్ఆర్ చనిపోవడం జరిగింది అయితే నెక్స్ట్ రోషయ్య గురించి మనం మాట్లాడదు రోషయ్య ఈ రోషయ్య రెండు వేల తొమ్మిది సెప్టెంబర్ మూడవ తేదీ నుంచి రెండు వేల మూడవ నుంచి మూడవ నుంచి మూడవ తేదీ నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది సెప్టెంబర్ మూడవ తేదీ నుంచి రెండు వేల పది నవంబర్ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఉండడం జరిగింది రోషయ్య అయితే ఇతను పదైదవ ముఖ్యమంత్రి శాసనమండలి నుండి ముఖ్యమంత్రి అయిన రెండవ వ్యక్తి ఎవరంటే ఈ రోషయ్య అనే వ్యక్తి ఇతని కాలంలోనే తెలంగాణ ఉద్యమము సమఖ్యాంధ్ర ఉద్యమము జయాంధ్ర ఉద్యమం ప్రారంభమయ్యాయి ప్రారంభమయ్యాయి అయితే అత్యధిక సార్లు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాడు ఎవరంటే రోషయ్య పదాలు సార్లు పదాలు సార్లు ప్రవేశపెట్టారు తర్వాత ఇతను రెండు వేల పదకొండులో తమిళనాడు గవర్నర్గా నియమింపబడ్డారు అంటే రెండు వేల పదకొండు నుంచి రెండు వేల పదహారు వరకు ఇతను తమిళనాడు గవర్నర్గా ఉన్నారు అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలి గురించి మనం మాట్లాడితే తొలి ముఖ్యమంత్రి నీలం సంజయ్ రెడ్డి యొక్క హయాంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఏడులో శాసన మండలిని ఏర్పాటు అవ్వడం జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది జూలై ఏడవ తేదీన అప్పటి రాష్ట్రపతి డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి ఏంటంటే దీన్ని ప్రారంభించాడు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో రద్దు కావడం జరిగింది అంటే ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వం అనేది రద్దు చేయమని చెప్పింది తర్వాత మరలా తిరిగి రెండు వేల ఏడులో తిరిగి ఏర్పాటైంది అంటే మనకు వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి యొక్క కాలంలో అది ఏర్పాటైనప్పుడు మనకు గవర్నర్ ఎవరంటే రామేశ్వర ఠాగూర్ అనే వ్యక్తి ప్రారంభించడం జరిగింది ఎవరంటే రామేశ్వర ఠాగూర్ అనే వ్యక్తి ప్రారంభించారు జరిగింది అయితే సాధారణంగా ప్రజల చేత ప్రత్యక్షంగా ఎన్నికైన నాయకుడు కాక మా మండలి సభ్యుడు అంటే శాసనమండలి సభ్యుడు అనేవారు ముఖ్యమంత్రి అయిన ఘటన కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో చోటు చేసుకుంది ఎలా అంటే అప్పట్లో మనకేందంటే మండలి సభ్యుడు ఎవరంటే మనకు భవనం వెంకట్రావు ఎవరంటే ముఖ్యమంత్రిగా పగ్గాలు చెప్పాడు ఈ భవనం వెంకట్రావు ఏంటంటే మంత్రి మండలిలో ఒక సభ్యుడు కానీ సీఎం అయ్యాడు తర్వాత ఇదే చరిత్రలో మొదటిసారి కావడము మరి ఏంటంటే అప్పుడు ఉప మంత్రి ఉప ముఖ్య అంటే ఆ తర్వాత ఏంటంటే మనకు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే పి జగన్నాథ్ రావు కూడా ఏంటంటే ఉప ముఖ్య ఉప ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు కానీ ఇతను ఏంటంటే శాసన మండలి నుంచి కావడం అనేది ఒక గొప్ప విషయం ఇది కూడా తర్వాత మనకు అదే ఇప్పుడు మనం ఏమన్నా నువ్వు శాసన మండలి సభ్యులు రెండో ముఖ్యమంత్రి అయిన వ్యక్తి ఎవరు శాసన మండలి నుంచి అంటే ఈ కే రోస అయిన వ్యక్తి ఎన్ని కావడం జరిగింది అదనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే పంతొమ్మిది ఎనభై ఐదో సంవత్సరంలో శాసన మండలి రద్దు అనేది ఈ పంతొమ్మిది ఎనభై ఐదు సంవత్సరంలో శాసన మండలి రద్దు అయింది అయితే తర్వాత రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో శాసన మండలి అనేది పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ అనేది సంబంధించి పార్లమెంటు త్రివ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు ఈ విధంగా ఒకరి ఈ విధంగా రద్దు మరియు అంటే పంతొమ్మిది ఎనభై ఐదులో రద్దు మరియు ఆ విధంగా ప్రవేశపెట్టడం అనేది ఒకే గవర్నర్ ఉన్నారు అప్పుడు అంటే అప్పుడు అప్పటి నాటి కేంద్ర న్యాయ శాఖ మంత్రి ఒకే వ్యక్తి ఉన్నారు ఎవరంటే హంసరాజ భరద్వాజ్ అంటే అది పంతొమ్మిది ఎనభై ఐదులో రద్దు అయినప్పుడు మనకేందంటే ఈ కేంద్ర న్యాయ శాఖ మంత్రి ఎవరు ఉన్నారంటే హంసరాజ్ భరద్వాజు మరియు రెండు వేల ఐదులో దీనికి సంబంధించిన శాసన మండలి పునరుద్ధరణ ప్రక్రియ అప్పుడు కూడా హంసరాజ్ భర భరద్వాజే ఉండడం జరిగింది అయితే పంతొమ్మిది ఎనభై ఐదులో ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వం పంపిన మండలి రద్దు తీర్మానాన్ని ఆనాటి రాజీవ్ గాంధీ మంత్రివర్గంలో న్యాయ శాఖ నిర్వహిస్తున్న భరద్వాజ్ భరద్వాజ్ అనే వ్యక్తి పార్లమెంట్ ప్రవేశపెట్టారు తర్వాత రెండు వేల నాలుగులో జులైలో మండలి అనేది పునరుద్ధరణ కోరుతూ వైఎస్ ప్రభుత్వం అనేది పంపిన శాసనసభ తీర్మానాన్ని రెండు వేల ఐదు డిసెంబర్ టూ పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టింది కూడా ఈ హంసరాజ భరద్వాజే అయితే రెండు వేల ఆరు ఏప్రిల్ రెండవ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మండలి శాసన మండలి ఏర్పాటుతో మండలి ఉన్న రాష్ట్రాల సంఖ్య ఎన్నిటికి చేరుకుంది అంటే ఆరుకు చేరుకుంది తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో మనకేందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత తెలంగాణ కూడా శాసన మండలి కూడా ఏర్పాటైంది అంటే ప్రస్తుతానికి శాసన మండలి రాష్ట్రాల సంఖ్య ఏంటంటే ఏడుకు చేరింది ఇప్పుడు జగన్ అయింది శాసన మండలి జగన్ మన ఏంటంటే మన సీఎం జగన్ ఏంటంటే శాసన మండలి రద్దు చేయడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఒకవేళ అలా జరిగితే ఆరు మాత్రమే ఉండడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మనం మాట్లాడుకుంటే నెక్స్ట్ ఎన్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కిరణ్ కుమార్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఈ నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మనకు పదహారవ ముఖ్యమంత్రి ఇతను చిత్తూరు జిల్లా పీలేరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించింది ఇతనే ఇతను అనేది ఏంటంటే చిత్తూరు జిల్లా పీలేరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తి ఇతను నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిచాడు ఇతను నాలుగు సార్లు అనేది ఎమ్మెల్యేకి గెలిచాడు పంతొమ్మిది ఎనభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగులో వాయల్పాడు నియోజకవర్గం నుండి మరి రెండు వేల తొమ్మిదిలో పీలేరు నియోజకవర్గం నుండి గెలిచాడు పీలేరు నియోజకవర్గం నుంచి ఇతను గెలచడం అనేది జరిగింది ఓకే అండి పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగులో వాయల్పాడు నియోజకవర్గం నుండి మరియు రెండు వేల తొమ్మిదిలో పి
రచ్చపండ బంగారు తల్లి ఇందిరాక్రాంతి మీ సేవ మొదలైన కార్యక్రమాలు చేపట్టాడు తర్వాత పంత ఇరవై రెండు వేల రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ రెండు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తేదీలో తిరుపతిలో ప్రాచ ప్రపంచ మహిళ మహాసభలకు మహావైభవంగా జరిగాయి ఇతర కాలంలోనే రెండు వేల పన్నెండులో తెలుగు భాష సంస్కృతికి ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖను ఏర్పడేస్తామని మరియు సాహిత్య లలిత కళ సంగీత అకాడమీలో పునరుద్ధిస్తామని చెప్పాడు అది నల్లారి కె కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఏంటంటే మనకు రెండు వేల పద్నాలుగు ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి పదవికి మరియు ఎమ్మెల్యే పదవికి కాంగ్రెస్ ప్రాథమిక సభ్యత్వం రాజీనామా కూడా చేశాడు ఇతను రాజీనామా చేశాడు ఎందుకంటే మనకు ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ వల్ల మనం ఇడిపోతున్నాం కాబట్టి దానికి విధంగా కారణంగా కూడా అతను అనేది చేయడం జరిగింది ఏదైతే మార్చి ఒకటి తేదీ రెండు వేల పద్ద పద్ రెండు వేల పద్నాలుగులో మనకు సంయుక్త రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి అనేది పాలన అనేది విధించడం అనేది జరిగింది ఎప్పుడంటే రెండు వేల ప రెండు వేల పద్నాలుగు మార్చి ఒకటి తేదీన అయితే మార్చ్ పద పదకొండు రెండు వేల పద్నాలుగులో జయ సమైక్య ఆంధ్ర పార్టీని కూడా ఏర్పడేశాడు అలా చూడండి మనకేంటంటే ఈ విధంగా జరిగిన తర్వాత రిజైన్ చేసిన తర్వాత ఆయన నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తెలంగాణ మనకేం చేశాడంటే జయ సమైక్య ఆంధ్ర పార్టీని అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జయ సమైక్య ఆంధ్ర అనే పార్టీని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి తన పార్టీ అభ్యర్థులు కూడా నిలబెట్టాడు కానీ ఒక్క స్థానాలు కూడా గెలవలేదు ఇతను రెండు వేల ఎన్నికల్లో మా ఎన్నికల్లో తను మాత్రం ఏం పోటీ చేయలేదు తర్వాత అయితే రెండు సినీ నటుడు మనకు పవన్ కళ్యాణ్ ఏంటంటే రెండు మార్చి పద్నాలుగు తేదీన రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మార్చి పద్నాలుగు రెండు వేల పద్నాలుగులో జనసేన పార్టీని అనేది స్థాపించడం అనేది జరిగింది టీడీపీ బీజేపీ జనసేన కూటమి ఏర్పడి పంతొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో పోటీ చేసింది జనసేన పార్టీ మాత్రం తన అభ్యర్థులు నిలబెట్టక టీడీపీ బీజేపీ కూటమికి మద్దతుగా పలికింది తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టులో తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీలు చేరారు ఎవరు నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి సరే ఈ మనకు రాష్ట్రపతి పాలన గురించి మనం మాట్లాడితే ఇది అనేది ఏం చేయాలి జరిగిందంటే మార్చి ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుండి జూన్ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ వరకు జరిగింది జూన్ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ వరకు జరిగింది ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రపతి పాలన అనేది మార్చి ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి జూన్ జూన్ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ వరకు ఇలా జరగడం అనేది జరిగింది అయితే మనకు తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రాజకీయ అనిశ్చితి పరిస్థితులు నల్లరి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తన ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయడంతో రాష్ట్రపతి పాలన అనేది మార్చి ఒకటి టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి జూన్ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ వరకు సమైక్య రాష్ట్రంలో రెండోసారి రాష్ట్రపతి పాలన విధించడం అయింది మొత్తం రాష్ట్రపతి పాలన అనేది వంద రోజులు కొనసాగింది ఇది నలభై ఒకటి సంవత్సరాల తర్వాత ఇదే సమైక్య రాష్ట్రం ఏంటంటే రెండోసారి అనేది ఈ రాష్ట్రపతి కాలంలో గవర్నర్ ఎవరు ఉన్నారంటే నరసింహన్ అనే వ్యక్తి ఉన్నారు ఈ టైంలో మొదటిసారి రాష్ట్రపతి పాలన ఉన్నప్పుడు మనకు జే ఆంధ్ర ఉద్యమ కాలం ఏర్పడింది తర్వాత ఇది జై సమైక్యత ఆంధ్ర పార్టీ కన్నా జై సమైక్యత ఉద్యమ కారణంగా రెండోసారి అనేది ఏర్పడడం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే మనకు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ అప్పటికి అప్పుడు ఫస్ట్లో ఎవరున్నారు ఆ విధంగా రాష్ట్రపతి వాళ్ళని అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎవరు అంటే కండుబాయి దేశముఖ్ ఉన్నాడు దేశం ఉన్నాడు ఈ సలహాదారుడు హెస్సి శరీనాయని ఉన్నాడు సరే ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రపతి కాలాన్ని ఏమని అంటాం అండి హెస్సి శరీనాయని కూడా అంటాము హెస్సి శరీనాయని కూడా అంటాము ఓకే తర్వాత మనకు సమైక్య ఈ సమైక్య ఆంధ్ర రాష్ట్ర మనకు తర్వాత ఈ సమైక్య ఆంధ్ర గురించి ఎలా ఏర్పడింది రాష్ట్రపతి పాలన ఎలా వచ్చింది దాని గురించి అనేది మనం అనేది నేర్చుకున్నాము సరే అయితే మనకు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలో ఒక ఆర్డర్ వైజ్ మనం నేర్చుకుందాము ఈ ప్రపంచ మహాసభలు అనే అర్థం ఏంటంటే ఈ ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రపంచ మహాసభలు ప్రపంచంలోని తెలుగు వారందరినీ ఏకం చేయడమే ఈ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల యొక్క ఉద్దేశము ఈ తెలుగువారి భాష సంస్కృతిని కాపాడుకోవడము తెలుగు సాహిత్యాభివృద్ధిని కృషి చేయడము పై లక్షలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సరే మొదటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభ గురించి మనం మాట్లాడితే ఏంటంటే ఉగాది పండగ అప్పుడు జరిగింది ఎలా అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఏప్రిల్ పన్నెండు తేదీ నుంచి పద్దెనిమిది తేదీ మధ్య ఈ ఉగాది పండుగ అప్పుడు జరిగింది ఈ ప్రదేశం ఎక్కడ జరిగిందంటే ఈ మొదటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో జరిగింది లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో జరిగింది ఎక్కడుందంటే ఈ లాల్ బహదూర్ స్టేడియం అనేది హైదరాబాద్లో జరిగింది అయితే ఈ ప్రాంగణం పేరు ఏంటంటే కాకతీయ నగరం ఈ ప్రాంగణం సంబంధించిన పేరు దాన్ని ఏమని అంటే కాకతీయ నగరం ఈ ప్రాంగణం దాని ప్రాంగణం సంబంధించిన పేరును ఏమని పిలుస్తున్నారంటే కాకతీయ నగరం అని అంటారు ఆనాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆనాటి ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన మనకు ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే జలగం
తర్వాత మనకు ఈ సందర్భంగా ప్రా ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఇప్పటి నుండి జరిగే ప్రతి సమావేశంలో మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూలు దండ అనేది గీతాన్ని ఆలోచించాలని కూడా ఆదేశించింది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మనకు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫస్ట్ మొదటి మా ఫస్ట్ మా ప్రపంచం మొదటి తెలుగు సభలు ఎక్కడ జరిగింది హైదరాబాద్ జరిగింది అప్పుడు ఈ సీమ్ ఎవరంటే జలంగ వెంగళరావు నెక్స్ట్ అంటే రెండవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది తేదీ నుంచి పద్దెనిమిది తేదీ మధ్య జరిగింది ప్రదేశం ఎక్కడంటే కోలా కోలాలంపూర్ మలేషియాలో కలదు ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే టంగుడూరి అంజయ్య ఈ సభకు అతిథి ఎవరంటే మలేషియా ప్రధాని అయిన మహతీర్ బిన్ మహమ్మద్ మహతీర్ బిన్ మహమ్మద్ అనే వ్యక్తి ఎవరు అంటే రెండో ప్రపంచ తెలుగు మాసాలు ఎక్కడ జరిగినాయి మలేషియాలోని కోలాలంపూర్లో జరిగినాయి ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే మనకు టంగుడూరి అంజయ్య నెక్స్ట్ మూడవ తెలుగు మాసాలు అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో జరిగినాయి ఎక్కడంటే మారిసిస్ అనే దేశంలో జరిగినాయి ఈ సభ నిర్వహించిన వారు ఎవరంటే పొట్టి శ్రీరాములు పొట్టి శ్రీరాములు శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ప్లస్ అంతర్జాతీయ తెలుగు కేంద్రము ప్లస్ మార్సియస్ ఆంధ్ర మహాసభ అనేది ఈ విధంగా కావడం జరిగింది అయితే ఈ సమావేశాల ప్రారంభ ఈ సమావేశాల ప్రారంభోత్సవానికి ఆ ముఖ్య అతిథి అతిథులుగా విచ్చేసిన వారు ఎవరంటే ఈ మార్సియస్ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరంటే వీరస్వామి రింగడు ఈ వీరస్వామి రింగరు మరియు మార్సియస్ ప్రధాని ప్రధాని ఎవరంటే సర్ సర్ అనిరుద్ సర్ అనిరుద్ జగన్నాథ్ సర్ అనిరుద్ జగన్నాథ్ వ్యక్తి ఏంటంటే ఈ విధంగా రావడం జరిగింది ఓకే తర్వాత నాలుగవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల గురించి మనం మాట్లాడితే ప్రపంచ నాలుగవ తెలుగు మహాసభల గురించి మనం అనేది మాట్లాడితే ఈ ప్రపంచ గుర్తుపెట్టుకోండి మొదటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఎవరు సీఎం కాలంలో నిలబడింది జలగ వెంగళరావు రెండోది అయితే టంగుటి రంధయ్య అయితే మూడోది అయితే మూడోది అయితే ఎవరంటే మరి చిన్నారెడ్డి కాలంలో ఈ విధంగా జరగడం జరిగింది అంటే ఈ విధంగా స్టార్ట్ కావడం జరిగింది మరి చిన్నారెడ్డి కాలంలో అయితే ఈ సభల ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన వారు ఎవరంటే మూడవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలకు మ్యారిసెస్ గవర్నర్ జనరల్ సార్ వీరస్వామి రింగడు తర్వాత మ్యారిసెస్ ప్రధాని సార్ అనిరుద్ధ జగన్నాథు తర్వాత నాలుగవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల గురించి మనం మాట్లాడితే రెండు వేల పన్నెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఏడు తేదీ నుంచి ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది తేదీ మధ్య జరిగింది ఆ ప్లేస్ ఏంటంటే తిరుపతిలో జరిగింది ఈ సభ ప్రాంగణం పేరు ఏంటంటే శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాంగణం ఈ ఈ సభ ప్రాంగణం పేరు ఏంటంటే శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాంగణం ఈ సభలో మొదటి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలో వచ్చిన వారు ఏంటంటే వచ్చిన తెలుగు వారి ప్రత్యేకను పునర్ అంటే పునర్ప్రారంభించారు అయితే మనకు సంగీత నాటక అకాడమీ కూడా పునరుద్ధరణ కూడా జరిగింది దీంట్లో మెయిన్గా అయితే ఈ నాలుగో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు ఎవరంటే నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి సీఎం ఉంటాడు ఐదో ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలో ఎప్పుడు జరుగుతాయి అంటే రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్ పదిహేదు తేదీ నుంచి పంతొమ్మిది ఇది హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది అప్పుడు కేసీఆర్ అనే వ్యక్తి ఏంటంటే దీనికి అధ్యక్షుడు నుండి స్టార్ట్ చేస్తాడు అయితే ఈ సమావేశాన్ని ప్రారంభించింది ఎవరంటే వెంకయ్య నాయుడు మనకు ఉపరాష్ట్రపతి అంటాడు మరి ముగించింది ఎవరంటే దీన్ని రామ్నాథ్ గోవింద్ రాష్ట్రపతి అనే వారు ముగిస్తాడు అయితే ఈ మొత్తం మొత్తం ఈ సమావేశాలకు నలభై రెండు దేశాల నుంచి అతిథులు అనే హాజరయ్యారు నలభై రెండు దేశాల నుంచి మనకు ఏంటంటే అతిథులు అనే వాళ్ళు హాజరు కావడం జరిగింది అయితే మనకు కొన్ని కొన్ని స్టేడియంలకు కొంతమంది పేర్లతో ఏంటంటే నామకరణం చేయడం జరుగుతుంది వాటి గురించి మనం మాట్లాడితే ఎల్బీ స్టేడియంని ఏ ప్రాంగణం అంటారు అంటే ఎల్బీ స్టేడియాన్ని పాలకురికి సోమన ప్రాంగణం పాలకురికి సోమన ప్రాంగణం ఓకే అండి ఈ ఎల్బీ స్టేడియాన్ని మనం ఏమని అంటారు అంటే పాలకురికి సోమన ప్రాంగణం అని అంటారు నెక్స్ట్ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణాన్ని మనం ఏమని అంటారంటే బిరుదు రామరాజు బిరుదు రామరాజు అని అందరు తర్వాత రవీంద్ర భారతి రవీంద్ర రవీంద్ర భారతి సంబంధించిన ఈ ప్రాంగణం గురించి మనం అనేది మాట్లాడుకుంటే దీనికి అనేది ఎవరు దానికి అనేది మెయిన్ ఏర్పాటు దానికి సంబంధించి మనం మాట్లాడితే రవీంద్ర భారతి ప్రాంగణం గురించి గున్మమ్మ 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 వారి గున్మమ్మ గారి లక్ష్మీ నరసింహ శర్మ గున్మమ్మ గారి లక్ష్మీ నరసింహ శర్మ తర్వాత రవీంద్ర భారతి ప్రాంగణం గురించి మనం మాట్లాడితే డాక్టర్ యశోధ రెడ్డి అండ్ అచ్చమాంబ ప్రాంగణం తర్వాత ఇందిరా ప్రియదర్శిని ఆడిటోరియం గురించి మనం మాట్లాడితే అలిశెట్టి ప్రభాకర్ ప్రాంగణం అలిశెట్టి ప్రభాకర్ ప్రాంగణం తర్వాత మనకు తెలుగు సార్వ సార్వ తెలుగు సారస్వత సభ ప్రాంగణం గురించి మనం మాట్లాడితే కృష్ణమాచార్య ప్రాంగణం ఏంటంటే కృష్ణమాచార్య ప్రాంగణం ఈ కృష్ణమాచార్య ప్రాంగణం అనేది ఈ కృష్ణమాచారాన్ని ఏంటంటే కృష్ణమాచార్య ప్రాంగణం అనేది ఏంటంటారు తెలుగు సారస్వత సభ ప్రాంగణాన్ని కృష్ణమాచార్య ప్రాంగణం అంటాము తర్వాత మనకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అనేది ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరో ఏర్పడింది పంతొమ్మిది ఇరవై ఆరో సంవత్సరంలో ఎక్కడ ఏర్పడింది అంటే ఈ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అనేది విశాఖపట్నంలో ఏర్పడింది తర్వాత మనకేందంటే శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ అనేది తిరుపతిలో ఏర్పడడం జరిగింది
ఎనభై ఒకటిలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో ఏర్పడింది అనంతపురంలో ఏర్పడడం జరిగింది నెక్స్ట్ శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం అనేది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరంలో ఏర్పడడం జరిగింది ఎక్కడంటే తిరుపతిలో ఏర్పడడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ అనేది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఏర్పడడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఏర్పడడం జరిగింది ఎక్కడంటే విజయవాడ తర్వాత మనకు డ్రావిడన్ యూనివర్సిటీ అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఏర్పడడం జరిగింది ఎక్కడంటే కుప్పంలో తర్వాత వైఎస్ఆర్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ అనేది రెండు వేల రెండులో ఏర్పడడం జరిగింది ఇది ఎక్కడంటే తాడేపల్లి గూడెంలో ఏర్పడడం జరిగింది తాడేపల్లి గురుకుల్లో తాడేపల్లి గూడెంలో అవడం జరిగింది తర్వాత మనకు ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ అనేది రెండు వేల ఆరులో ఏర్పడడం జరిగింది ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ అనేది రెండు వేల ఆరులో ఏర్పడింది ఎక్కడంటే రాజమండ్రిలో తర్వాత యోగి యమున యూనివర్సిటీ అనేది రెండు వేల ఆరులో ఏర్పడింది ఎక్కడంటే కడపలో జేఎన్టీయు అనేది ఏర్పడింది ఇప్పుడంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఏర్పడింది ఎక్కడంటే అనంతపురంలో తర్వాత మనకు కృష్ణా యూనివర్సిటీ అనేది రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఏర్పడింది కృష్ణా యూనివర్సిటీ అనేది యూనివర్సిటీ అనేది రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఏర్పడింది ఎక్కడంటే మచిలీపట్నము తర్వాత రాయలసీమ యూనివర్సిటీ అనేది రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఏర్పడింది రాయలసీమ యూనివర్సిటీ అనేది రెండు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఏర్పడింది ఎక్కడంటే మనకు రాయలసీమ యూనివర్సిటీ అనేది కర్నూలు తర్వాత విక్రమ విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీ అనేది రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఏర్పడింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఏర్పడింది నెల్లూరు జిల్లాలో ఏర్పడింది తర్వాత మనకు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విశ్వవిద్యాలయం అనేది రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఏర్పడింది ఎక్కడంటే శ్రీకాకుళంలో ఏర్పడడం జరిగింది శ్రీకాకుళంలో ఏర్పడడం జరిగింది